，小伙伴们，在我家的信箱里出现了昨天、前天发货的快递，从东京发出。这应该不出意外是东京马拉松的限量商品。哎，大家能看清吗？快走祈愿就是快跑祈愿。东京马拉松二零二四的限定商品 ，licensed by Tokyo Tower， 东京塔吗？哦，还真是。你看这个是东京塔的小 logo， 一双跑鞋，一个跑步的人。你们看这次大阪女子国际马拉松。有一位女性选手把这个缝在了自己的背心上，把这种这种叫什么玉手或者是护身符，好喜欢呀！嘿、hey, ，大家伙早喽！二月十八号星期日，按说今天应该上班了是吧？我是明天开工，我的第三个训练日，距离比赛还有一周。今天就开始减量减强度了，轻松跑，慢慢跑。正好昨天跑了十公里的测试赛。今天就跟大家聊聊惊叹 Fly 这双鞋，必卖的惊叹 Fly。今天穿着它，大家一看我轻松跑，穿上它了，基本就能定下基调。一会儿跟大家分析，可以先跟大家说说我的总结，给大家看昨天那一片。天稍微亮一点以后的感觉，这双鞋我觉得对我的能力来说不适合做速度训练或者强度训练，没有那么有劲儿。定位就是这样，一会儿跟大家细细的说感受，好吗？有小伙伴说可以把麦克风加帽檐上，我试了试，加不住，帽檐有点厚。就什么事儿，其实一跑步就和正常拍摄不一样。因为今天跑的少，我们就开始聊聊聊这双鞋。这双鞋很轻，我这个尺码四零八，不到两百克，但只能做成这样不容易。因为支撑跟包裹也还好。先说缺点吧，缺点就是，如果您是我现在的训练水平，这双鞋您穿上会觉得有点软，就没那么有劲儿。必卖的小伙伴也也明确说，这双鞋的定位是没有惊叹二点零那种那么激进的，碳板也柔和不少。它也是碳板，就是薄一些。这次我真正的看到了它里边的碳板，在 B Y 的办公室，确实在手上握的感觉是能明显感觉到会比其他的款的鞋软一些，所以就导致呢，鞋底会比较的，就比较面，比较黏那种感觉。我现在这个状态来跑。但是呢，如果我轻松跑，就像现在这样，现在大家看配速不慢，是因为在下坡，可能不慢，我也不知道。所以它的定位是什么呢？如果您是想严肃训练的话，那它的定位就是，如果您的全程马拉松男性啊，在三小时三十，或者这么说，在四小时比四小时快一些，然后呢？又还没到破三，这个区间内，接近破三的小伙伴们可能就会觉得这双鞋没劲儿了，差不多就是这样。等它上市以后就可以试一试。但是呢，不得不说，在这个段位的鞋里，它算是轻盈并且容易出速度的。因为这个段位的鞋，很多要么就是很沉、很笨重，太注重包裹和支撑
，要么呢就是薄底儿鞋。我了解的鞋里面，可能国产鞋好多品牌，像安踏呀什么的，我了解的不多，我只是见过，没穿过，好多我都没见过。就在我了解这些品牌里，不管是阿迪达斯、Nike、亚瑟士，还是特步。这些里，我觉得这双鞋在三三零水平的小伙伴们的日常的训练是个不错的选择。综合起来看，还有一个缺点是前脚掌，前脚掌它好像对大拇指有一些压迫感，有大拇指的，就是右脚的左前方这个位置和左脚的右前方。为什么呢？因为 v i v a 的小伙伴也跟我说，这双鞋它的定位是偏向全脚掌落地。如果您是很前倾，前脚掌落地，在竞速的话，可能会觉得有点顶脚，不是因为号码的问题。我刚拿到那天下午去日坛跑了一圈，跑得比较快，就明显感觉到会有对刚才我说那两个位置的顶和磨。但是呢，前两天穿上它跑了二十一公里的匀速就没事儿。但是我仍然不建议说，按照不同的鞋，您要刻意的去改变落地方式。落地方式是顺其自然的，落地方式是能力、是体重、是配速这些东西组成的，不需要刻意的改变。我猜想现在的画面没有前几天的好看，因为天一亮街道就不漂亮，少了一些对比度特别高的灯光。说就是关于鞋，我觉得昨天直播我也聊了聊，我觉得鞋呀、啊、现在很难有一双是很全面的，因为发力点都不一样。厂商的重点也不一样，比方说，大家说阿尔法 fly， 为什么说它是和高水平运动员的全程马拉松呢？是因为有了气垫，有了一些中底的设计，它在后程的时候衰减没那么明显。但是，其实我理解的衰减，一方面是鞋本身在长距离的跑动之后，它的材料会觉得有点软。要修一修一才能缓过来，而更多的其实是人的衰减，靠鞋来补充。我跑马拉松、跑半马都会感觉到，不管是全马还是半马，甚至是十公里到后半程，只要你全力以赴，你都会觉得鞋底越来越薄，会感觉到鞋越来越软。那显然不可能半马跟全马对一双鞋。消耗是一样的，显然不会，对吧？而且，像您认为您的半马和十公里的最佳成绩，其实在快的运动员看来不算什么。就像我，对吧？我昨天跑十公里，三十六分钟，在运动员看来这就不叫成绩。半马也一样，我跑一小时十六，专业运动员跑一小时零一或者五十九，那都是同一款鞋。所以更多的是人的衰减，靠鞋来弥补。那这个时候就看您适应哪个，而不是说哪双鞋真的不衰减。我不知道有没有表达清楚我的意思。而且还得综合考虑，从鞋的舒适度、鞋的重量，还有有没有。对您不合适的地方，比方说阿尔法 fly 从二代开始，我就磨脚，这真的没办法。我也觉得三代挺好，又轻，挺有劲儿的，但是还是不太行。这次的大阪全程马拉松，目前十有八九会穿特步的幺零零 X 五点零 Pro。那双鞋适应了几次，跑了两次强度，一次那天的六公里，一次昨天的十公里，最长跑过二十一公里，给我的感觉是
，它的鞋底比 Vaporfly 三硬，就踩上去以后会有，就鞋底跟地面之间会有一层感觉，就就脚和地面之间的这层鞋底的感觉特明显，感觉是个硬板儿，跑起来呢有劲儿，但是呢，可能没有 Vaporfly 系列的那种。就好像没有那个连贯性那么好，这就是取舍。你看，您要是跑五公里、十公里、半马，对我来说，可能 Vapor Fly 更重要的是有连贯性、轻盈、劲儿还行。但是呢，可能跑全程马拉松到后半程或者后十公里，因为我的衰减，感受到鞋的衰减就会明显。而侧步呢，本身很有劲儿。在这一点上呢，我觉得就会有弥补，所以这次我打算试试。我以前太缺乏冒险精神，看今天星期日这个星巴克开门晚就没有人，还黑着灯呢，天都亮了。我觉得还是要有冒险精神。这也是第一次穿特步进行正式的比赛，还是很期待的，试试看。不知道六点零什么时候出有没有消息。然后这双必卖的鞋呢，我觉得他们的鞋的定位可能还会再有介于惊叹 Fly 和惊叹二点零之间的鞋。为什么这么说呢？我没有任何内幕消息，但是我认为，惊叹二点零绝大多数人穿不了，我现在可也穿不了。我觉得，我觉得那双鞋应该是可以稳定跑进两小时四十或者两小时三十八的小伙伴穿，否则驾驭不了。而这双鞋呢，又太太软，所以它缺一双。两小时四十五到三小时十之间适合的小伙伴的鞋，而这个这个段位呢，基本上对应到其他品牌，各个品牌的旗舰款，其实都是参考这个段位在设计。就对普通人来说，专业运动员穿上可以跑出二零级，普通人穿上，您跑三零零，问题也不大。这是我对必卖品牌这个鞋的看法，但是他们胜在性价比很高的性价比。然后呢，对中年男性来说呢，花特花的颜色有时候也有吸引力，就是这样。这双鞋在全脚掌落地，我现在这个配速跑的时候是很舒适的，能感觉到和。特步差不多的回弹，如果加速，比方说我现在加速，落地点和发力点偏向脚掌向前的位置了，已经，这时候会觉得前脚掌呢少一点会觉得少一点儿。你这，大凡马拉松的，这个是领东西。的告示。昨天又在统计赛后聚会的事儿，我今年可能聚不了会，今年有安排。行吧，差不多就是这双鞋的感受，给大家看看。差不多就像我现在这样跑的时候是挺舒服的。它很适合，就像我这个段位的选手，日常的这种训练，轻松跑，或者是，呃，偏有氧快的那一部分的跑。如果您要是跑节奏、跑速度耐力，对我来说稍微软一点。大多数三小时左右的小伙伴，或者更多的小伙伴可以试。最近因为要比赛了，好多跑步的人。昨天好多人在这儿跑速度，因为一般赛前这个周六
，就上一周的周令，跑一个十公里或者更短的速度，对建立信心很有帮助。行，那今天就先跟大家伙聊这么多，咱们待会儿再说吧。加油干，加油干！哎，二月十八号星期日清晨七点十二，晨跑结束。今天就很轻松的跑，跑了十一公里，中间碰到小伙伴，走走停停，聊聊天儿，也没停表，平均配速五分多，五分二十多。因为今天的目的是放松肌肉，昨天的十公里肌肉会有疲劳的，今天。不能再上强度，再上强度，一旦这周节奏一乱一受伤，可能对周末会有影响。这周一切都是为周末的比赛准备，就是叫什么？但行好事，莫问前程。尽人事，听天命，努力干。就按照以往的经验，而且这个经验啊，也是每一场比赛、每一场比赛积累的。包括我总说赛前这几天的吃，尤其是周六不要吃多，因为。在我们的概念里，老是说前一天应该多吃点，还有一天呢。但是其实吃多第二天会很难受，等等，这些都是一场一场积累的新的经验。上一场积累的经验，应该就是赛前还是饮食，就是我最近这几场都是赛前吃的，虽然每一次比每一次少，但是还没有找到适合自己的量，就还是会感觉稍微吃有点多，导致第二天的早餐呢吃的不够。就不够舒畅，因为那时候觉得肚子里还有东西。还有就是早餐的安排，早餐的安排也在慢慢的摸索中，而且这个摸索也不是摸索完就固定的。就像随着年龄增长，你的消化能力会变慢。以前能吃这么多，现在就不能吃这么多了。我记得二零一六年跑上海马拉松之前，早上起来吃 Subway 的三明治，我吃了两个。半个的三明治就一整个，呵，吃完还觉得还觉得能吃，现在就不行了。行，吃这事儿过两天再说。今天主要跟大家聊聊这双鞋，这双鞋感觉还是不错的，还是不错的。常规的日常训练一点问题都没有，必卖的东西性价比也挺高，而且我去看了他们新的办公室，还有好多他们的样品和对鞋的研究。我觉得每一个品牌想做鞋都不容易，所以。跑鞋市场，世界上这么多大的巨头，能够几年、十几年、几十年，确实是要，他得进入一个正循环。他如果不挣钱的话，研研发又很费钱，然后你又搞不到流水线，然后生产产能达不到，再加上生产可能卖你这流水线跟卖别人价格不一样，都是都是巨大的问题。期待各种品牌越来越好，只有品牌多起来，竞争起来。对我们才会更好，因为有需求、有市场、有竞争，才会有进步的动力。否则一，一直一一直的墨守成规，那只争朝夕嘛。运动寿命是有限的。好，那最后还是祝大家能努力生活、健康、平安。明天最后一个训练日，明天咱们回评论好吗？那咱们明儿再见，加油干！